ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷെഹാസ് ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ശീലമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പം ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രഭാത സമയത്താണല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അതുപോലെ നല്ല പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പം പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ തന്നെയും അവരുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾക്കും സാധിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ നല്ലൊരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലൊരു മോർണിംഗ് റുട്ടീനിൽ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് നേരത്തെ കിടക്കുക നേരത്തെ എണീക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ മൈൻഡൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ബെഡ് ടൈം ആണല്ലോ അപ്പം നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് നാളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഈ ദിവസം തന്നതിന് നന്ദിയൊക്കെ പറയാം നാളെ നല്ലൊരു ദിവസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിടക്കാം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിൽ ഒരുമിക്കവരും അലാം വെച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നവരാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അലാം വെച്ചിട്ട് സ്നൂസ് ചെയ്ത് എണീക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാനിപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് സ്നൂസിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പം എനിക്കും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അപ്പം അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മണിക്ക് തൊട്ടിട്ടേ ഇങ്ങനെ അലാം ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നേ അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്നൂസ് വേണ്ട സ്നൂസ് തന്നെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു ദിവസം എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയറി വന്ന മടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ സ്നൂസ് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫോൺ നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കാതെ നമ്മൾക്ക് എണീറ്റ് പോയിട്ട് അലാം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് ദൂരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ അലാം സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എണീക്കുമല്ലോ അപ്പം എണീറ്റ് നമ്മളൊരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നടന്ന് അത് അലാം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഉറക്കമൊക്കെ പമ്പ കിടന്നിട്ടുണ്ടാകും പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഉറക്ക ക്ഷീണമൊക്കെ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് കിടന്ന് കൃത്യസമയത്ത് എണീക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ഷീണം നമ്മളുടെ ഫുൾ ഡേ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കിടന്നിരുന്ന ആ ഒരു ബെഡും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല നീറ്റാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്പ്രെഡ് ആയല്ലേ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റുകളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു അലസതയായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം മടക്കി നല്ല നീറ്റാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ നോക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ മെജോറിറ്റി ആളുകളും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾക്ക് അതിന് പകരം തന്നെ പോയിട്ട് കേട്ടൈൻസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ജനലൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ആ പുറത്തെ ഫ്രഷ് എയർ നമ്മളുടെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സന്തോഷം നല്ല ഹാപ്പി മൂഡായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെയും നല്ല ഒരു സൈലൻറ്റ് അ
രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പയ്യെ പയ്യെ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വരെ നമുക്കാക്കാം ഇപ്പം ഒരുമിക്ക ആളുകളും ഈ വെയിറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ വെറും വയറ്റിൽ അപ്പം ഏത് ഡ്രിങ്ക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കുടിക്കുക അപ്പം നല്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ലെമണൊക്കെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം ഇതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും അതുപോലെ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വെള്ളം ഒരുപാട് നല്ലതാണല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളമെങ്കിലും രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മോർണിംഗ് റൊട്ടീനിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു പ്രഭാതം തന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ പോകാനും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരാനും നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റ് പറയാം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ദിവസം നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നല്ല വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വർക്ക്ഔട്ട് ആണെങ്കിലും അപ്പം അത് നടക്കാൻ പോലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക്ഔട്ട് ഏതാണെങ്കിലും അത് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വർക്ക്ഔട്ടുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് നമ്മളുടെ മനസ്സും കൂടിയിട്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം എന്ത് വർക്ക്ഔട്ടും ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് കുറേ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കൂടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നല്ല നല്ല മ്യൂസിക് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നമ്മൾക്കൊന്ന് ടൈം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആരും മിസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഹൗസ് വൈഫ്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറും കറിയും വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ടൈം ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അതുവരെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം തീർത്ത് ഫ്രീ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഏത് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ടു ഡു ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അംബീഷൻസ് ഡ്രീംസ് വിഷസ് അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല കൊയ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസം തന്നതിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നതിന് ഏ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി തന്നതിന് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൊയ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ക
നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് എല്ലാം ലാസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം തന്നെ കയറിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഒന്നും വായിക്കാതിരിക്കുക രാഷ്ട്രീയം അഴിമതി കൊലപാതകം പീഡനം ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പേജൊക്കെ വായിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ കളയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മളുടെ മൈൻഡൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് വയ്ക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതുപോലെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് റുട്ടീനിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എയിമിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ നല്ല നല്ല വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അതുവരെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്